Así es, Roxy Petete. Atención a la hora de diseñar la organización para el día de mañana, para armar la agenda para mañana, porque es muy probable que haya un paro de colectivos por 24 horas. Un paro nacional convocado por el gremio de los choferes, por la UTA, que ya se anunció en varias oportunidades, pero se ha venido posponiendo porque... En el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación se impuso una conciliación obligatoria que después se prorrogó y hoy vence. Por eso mañana tendríamos este paro en todo el país que afectaría también naturalmente a los colectivos urbanos en la ciudad de Córdoba. La última expectativa está puesta en una reunión que habrá esta tarde en Buenos Aires en el Ministerio de Trabajo de la Nación que incluirá al gremio de los choferes, que es el que haría la protesta, y a las cámaras que representan a las empresas. Sin embargo, las partes que van a... ...estar involucradas en este diálogo... ...no se muestran muy confiadas en alcanzar un acuerdo. Nosotros habíamos cerrado un acuerdo salarial... ...hasta junio del 29,7% para todo el interior del país... ...desde la FATAP con la UTA... ...pero bueno, esto es insuficiente... ...y ellos han pedido reapertura de paritaria... ...dada la alta inflación que está ocurriendo en el país. Llevamos cuatro audiencias y no se ha presentado ni el Ministerio de Transporte de la Nación, ni las provincias a través del COFETRA, ni los municipios. Entonces, sobre esta situación nosotros no podemos hacer ninguna propuesta razonable para los trabajadores y ellos han este, elevado un paro nacional de transporte para el día martes en caso de que el día lunes, que es otra, la próxima audiencia que tenemos, no se concrete ningún acuerdo. El paro va a ser general y es de UTA. En Córdoba tenemos un caso eh, que es el gremio AOITA, que no sé cómo estarán ellos discutiendo su, su salario, pero en realidad, si hay paro de UTA, va a ser en todo el país, porque, le reitero, el AMBA no ha acordado, y en el interior, si no se acuerda, la UTA va a lanzar un paro eh, para... Un paro general, le dijo Roberto Fernández ayer. Va a parar todo el transporte del interior. La llave la tiene el Ministerio de Economía, que tiene que, tiene que liberar fondos, o el Ministerio de Transporte este, solicitar a Economía mayores fondos, tanto para el AMBA como para el interior, y las provincias tienen que también sentarse a, a, a negociar un, un aporte mayor eh, dada la, la situación, si no están sentados a la mesa el día lunes, eh, no va a haber acuerdo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ni vamos a firmar nada si no tenemos los fondos. Entonces, eh, si no hay acuerdo, calculo que va a haber medidas de fuerza.